디렉터파이 채널에서 추천 제품을 뽑는 기준인데요. 안녕하세요 디렉터파입니다 아니 여기가 앰플 맛집이었나? 바로 미샤인데요 미샤에서 추천템과 탑 오브 탑으로 뽑아주신 제품이 요겁니다 하고 리스트업을 주셨는데 아 내가 이렇게 많이 뽑았었나? 이렇게 리스트에 올랐다는 거는 만족도가 좋고 성분도 좋았다는 얘기가 됩니다 그래서 저는 어떻게 더 리뉴얼 됐나 또2021 신상품은 얼마나 더 효과가 좋을까 요거 자세하게 리뷰해 보도록 하겠습니다 가볼까요? 고고 짜잔! 첫 번째 앰플은 미샤의 대표적인 보라빛 앰플입니다. 2019 앰플 편에서 통계선 안티에이징 탑을 주었던 제품인데요. 요 애가 2019년, 얘가 리뉴얼된 아이입니다. 계속 진화를 거치면서 업그레이드 시킨 그런 앰플입니다. 정체성이 발효, 진정장벽, 미백주름 기능성이에요. 이 앰플은 일단 발효에 대한 이해가 가장 중요합니다. 그만큼 발효의 제조 공정, 선별, 전달 기능에 공을 들인 제품이기 때문인데요. 자, 요 발효 안 테이징의 성분을 뭐라고 부르냐면 익스트림 바이옴이라고 부릅니다. 그러니까 발효 성분 10종을 작게 리포점화해서 피부 속 전달력을 높인 고성분이에요. 요게 77.2% 함유되어 있다. 발효 성분의 기능은 장내 세균 균형을 정상화시키는 고유익균 요 비피더스 균을 이용해서 뽑은 추출물이 바로 비피다 발효 용해물이에요. 그래서 요 발효 성분이 뭐가 좋냐. 장벽 개선 저자극 각질 제거돼 피부 톤 개선해줘 민감 피부는 또 다독다독해줘 요거 기능을 해줍니다. 저온 농축 숙성을 통해서 유효 성분이 빠져나가는 것을 최소화했다. 이 과정을 거쳐서 만들어진 유효 성분을 캡슐을 싸서 피부에 사사삭 들어가게 만들었던 얘기죠. 다음 두 번째 탄력 성분으로 좀 부스팅을 해줬는데 해바라기 씨 오일과 화이트 루핀 씨 추출물. 해바라기 씨 오일은 우리 피부가 산화되지 않도록 막아주는 기능이 뛰어난 오일이고 화이트 루핀 씨 추출물에는 루페올이라는 성분이 있습니다. 콜라겐이 막 활성화되어야 피부가 탄탄해지. 잖아요. 그걸 자극해주는 성분이에요. 장벽 성분인 아이르시 모스 추출물과 소듐 하이알루로네이트 피부 표면에서 통기성이 좋은 장벽을 만들어 주어서 촉촉함을 느끼게 유지해주는 성분이다. 약 5에서 6 5 정도의 미산성이니까 저작으로 쓸수 있는 산도고요. 수분 탄력 기기 측정을 해봤거든요. 수분 탄력은 유의미하게 수치가 좀꽤 높아졌더라고요. 속건조에 굉장히 좋은 효과가 있었다라고 할수 있고요. 복합성 피부인 제가 썼을 때 수분감은 좋았어요. 수분 증발 차단제가 거의 없는데도 불구하고 되게 촉촉해서 지성은 약간 답답하다 요 느낌 들수 있고 피부 저자극 임상을 받았어요. 하지만 미백주름 기능성 성분 또 발효 성분들이 있습니다. 이런 성분에 반응하는 초초민감 피부만 주의하시면 될것 같습니다. 효과 피부 톤이 좀 밝아져서 안색이 좀 좋아졌다 요 느낌 촉촉함 또 윤기 개선에 만족을 크게 얻었습니다. 고보습 앰플로 거촉 속촉 톤 윤기 개선에 좋은 토탈 안티에이징 앰플이고요. 푹 자고 다음날 피부 컨디션 회복템 안티에이징 지속템으로 추천합니다. 자 앞에서 말씀드린 보랏빛 앰플이 토탈 안티에이징의 개념이라면 이번엔 리프팅에 좀더 포커스가 된 신상품이 나왔습니다. 골드 앰플 얘입니다. 골드 앰플의 정체성은 탄력, 보습 장벽, 미백 주름 기능성. 보랏빛 앰플과 뭐가 달라요? 보랏빛 앰플이 발효 안티에이징이라면 골드 앰플은 탄력 성분에 더 집중. 딱네 가지를 사용했는데 그네 가지 말씀드릴게요. 에버라스팅 꽃수 34.1%인데요. 원물 먼저 짚고 넘어가겠습니다. 항균, 항염 효과에 플라보노이드가 풍부해요. 피부 트러블을 억제해주면서 항염 작용이 있는데 진정과 보습 탄력 세 가지를 가지고 있는 훌륭한 원물이죠. 여기에 안젤리카 켈라스 추출물이 0.8% 사용되었어요. 안젤리카의 잎과 뿌리에는 발레르산, 안젤산, 안젤리신 세 가지가 풍부하게 들어있어요. 이 형태는 켈러스 추출물을 띠고 있는데 켈러스 추출물이라는 거는 식물이 자신의 상처를 스스로 치유하기 위해서 생산하는 강력한 약용 성분이다. 요 안젤리카에 진짜 좋은 성분만 쏙 뽑아가지고 화장품에 쓸수 있는 추출물 형태로 만들었다. 쉽게 말하자면 피부 속에 콜라겐과 엘라스틴을 활성화시킨다. 부스팅 성분은 키라야타 추출물과 하이드록시스테아릭 엑시드 각질 세포 증식을 자극해서 노화되고 주 
주름진 겉의 피부를 팬팬하게 해준다 그 다음에 베타인 3% 아주 잘 썼고요 보습 및 장벽으로 바이오 사카라이드 검 베타글루칸 아이리쉬 모스 추출 요세 가지는 피부 표면에 투과성이 좋은 얇은 막을 만들어줘서 주름을 팽팽하게 하고 외부 물리적 화학적 자극 막아준다 미산성을 띄고 있어서 데일리로 쓸수 있는 산도를 가지고 있으며 임상 결과는 피부 탄력, 눈가 주름, 보스, 이중턱 리프팅, 피부 치밀도 다섯 가지의 임상을 받아서 뭐 유의미한 결과 수치를 내고 있고요 그리고 제가 사용을 해봤을 때 수분감이 너무 촉촉하고 속보습이 확 되는 그런 느낌이 있었고 눈가 주름을 측정해 봤을 때는 바르자마자 어? 뭐, 왜 이렇게 빨리 펴져? 수치가 되게 떨어졌고 시간이 지나면서는 지금 나오는 결과 정도로 줄어들었지만 그래도 안 바를 때보다는 좀 나아졌다 꾸준히 사용할 경우에는 주름이 확산되거나 더 깊어지는 걸 막아줄 수 있는 그런 제품이라는 생각이 들었고요 안티에이징 제품은 붉은 주름을 해결해주고 이런 건 불가능해요 하지만 미세한 주름을 옅게 하거나 큰 주름으로 가는 걸 막아주는 거기 때문에 데일리 케어할 때 필요한 그런 제품이라고 보시면 됩니다 고보스 앰플로 쫀쫀한 피부결 만들기에 굿 피부결 개선, 미세주름 개선에 효과적이었고요 속건조 해소템, 노화 진행된 피부에 안티에이징 템으로 추천합니다 짠! 이번에는 2020 비타민C 탑오브탑에서 제가 탑을 주었던 제품 잡티C 탄력 앰플이에요 2020 버전의 앰플이고 리뉴얼 된게이 제품입니다 리뉴얼 전에 약 25%에서 33%로 함량이 올라갔다 정체성이 비타민C 리포점의 진정 미백주름 기능성 피부 속 전달이 용이한 리포점 형태가 약 33% 순수 비타민C엔 아스코빅 액시드에다가 비타민C 유도체 캡슐화 성분을 사용해서 피부의 유해 성분을 피부 속으로 쏙 들어가게 만든 고성분으로 구성되어 있고요 그 다음에 피부 표면에서 적용되어서 다양한 기전으로 피부에 효과 를 준다. 이게 4.1% 들어가 있는데 에칠 아스코빌 에텔 1.5% 나이아신 아마이드 미백 기능성 성분 2% 알부틴 0.1% 트라넥사빅 엑시드가 0.5%로 함량과 성분 구성이 아주 좋습니다. 비타민C 리포점 형태는 천연 비타민C 비타민 나무수에다가 비타민C 유도체를 잘 배합해서 저자극 성분을 만들었죠. 리포점이란 게 뭐냐면 인체 피부 유사 지질이죠. 유효 성분들을 싸가지고 캡슐을 만 만들었어. 피부 속에 탁 터지면서 전달을 하도록 만든 성분입니다 다양한 미백 기전으로 효과를 극대화 시켜주는데요 첫 번째 티로신 아제가 티로신을 산화시킬 때에 알부틴이 막아준다 활성산소가 티로신을 산화시켜서 기미 잡티 만들 때에 비타민C 성분이 티로신의 산화를 막아준다 특히 에틸 아스코빌 에텔은 지용성이에요 그래서 여드름 피부와 지성 피부가 요, 요 성분 들어있는 거 쓰시면 참 좋아요 경로 3은 티로신이 멜라닌으로 산화되는 것을 나이아신아마이드가 막아준다 멜라닌 색소가 활성화되는 것을 트라넥사민 엑시드가 막아준다 그다음 탄력으로 부스팅해주는 성분들 아데노신 주름 기능성 성분 하이드롤라이즈드 콜라겐은 저분자로 가수분해 된 콜라겐 성분인데 합성 촉진을 좀 도와준다 진정 성분인 감초뿌리 추출물 비피다 발효 용해물 좀 자극을 줄여주려고 노력을 했다 침투를 높여주는 성분을 사용했어요 다이에톡시 에틸 석시네이트 요거는 용매제예요 그 유효 성분을 잘 침투되도록 또 도와주는 성분입니다. pH 5 전후에 약산성으로 보이고요. 임상도 색소 침착 면적, 분포, 탄력 요거 조사했다는 게 좋았어요. 사용 전 3일 후 2주 후 기간을 좀 두고 체크를 했고 개선율이 좀 유의미하게 상승된 걸볼수 있었어요. 또 멜라닌 양 감소 38.18% 개선이 되었다라고 해서 세부적인 임상 항목 좋았습니다. 수분감은 촉촉해요. 수분감을 채워주면서 유분감이 느껴지는 타입이라는 점 제형 자체가 금방 흡수되는 제형이라 저는 끈적임은 별로 없었고 비타민 입문자들이 무리 없이 사용할 수 있는 저자극 제품이에요 근데 알레르기 유발 성분, 미백주름 기능성 또 비타민C 성분에 반응하는 초초초초초 민감 피부가 있을 수 있으니 주의하자 효과는 좋았어요 복합성인 제가 했을 때 그리고 수부지님이 했을 때도 모공 축소 효과가 좋았어요 그리고 색소 침착은 유의미하게 줄어드는 걸볼수 있었습니다 여드름 홍반이 볼 가득 있었는데 눈에 보이게 줄어들어서 좋았다 작년에도 샀지만 앞으로도 계속 살 의사가 있는 그런 제품 비타민C 성분을 다양한 기전과 경로를 통해 효과를 극대화시키려고 노력한 제품 아침 저녁 매일 바르기 좋은 비타민C 추천템 여드름 피부의 잡티 여드름 흔적 개선 좋은 앰플 모공 개선 탄력 개선 효과 갠춘 
자 마지막 미샤 앰플은 비폴렌입니다 요건 2021 앰플 탑 오브 탑에서 추천 탭 A를 주었던 제품인데요 정체성을 먼저 보면 꿀 리포점에 수분 증발 차단제 미백주름 기능성 유효 성분이 보면은 화분 추출물 로얄 젤리 추출물 꿀 추출물 프로폴리스 추출물 하이드롤라이즈드 로얄 젤리 단백질 딱 그거예요 항산화 포습 비폴렌 추출물 그러니까 화분 추출물이 42%인데 원물을 짓고 넘어가면 벌 화분은 꿀과 효소가 혼합되어 있어요. 탄수화물, 비타민, 무기질 이렇게 풍부해 보습을 꾸준히 잘 유지시켜주면서 항균, 항산화, 영양 공급을 같이 해준다. 조합을 비폴렌 코오존 콤플렉스라고 해서 또 이것도 리포조마 시켜버렸네. 이게 2% 들어있어요. 따로. 루이보스 추출물과 캐모마일 추출물, 산국 추출물 이런 걸로 피부 진정 항산화에 도움을 주고요. 소듐 하이아루로네이트 아이르시모스 추출물 미샤 앰플 전반적으로 장벽 수분 성분으로 사용하고 있네요. 또 중요한 게 수분 증발 차단제가 좀 고함량인 편이에요 왜냐하면 적절한 유분막을 만들어 주어야 보습이 유지되거든요 자 산도는 5에서 6.5의 미산성 진짜 특이하게 달팽이 점액처럼 약간 실타래 모양으로 점도가 끈적끈적한 제형이에요 발림성에 뭐 불편함은 없었습니다 그런데 수분감을 상을 안준 이유는 뭐냐면 수분으로 보습이 된다는 게 아니라 아 오일로 보습이 되는구나 그 느낌 때문에 수분감은 중 유분감 적 저금은 하, 저자극은 임상이 있지만 초초초 민감은 주의하자. 건성에 속건조, 겉건조 해소용 앰플. 끈끈한 실탈의 제형으로 올인원 보습제입니다. 물광 피부 즉시 연출 가능하고요. 건성, 악건성 추천템. 자 이렇게 네 가지 기능성 앰플 살펴봤는데 미샤 앰플의 특징이 있어요 이걸 딱 정리를 제가 해드리겠습니다 첫 번째 리포조마 되어서 피부 전달력을 높였다 두 번째 미백주름 기능성 베이스로 해가지고 최대한 유효 성분들을 효과를 높이려고 붕합 함량을 잘 배합했다 세 번째 수분 증발 차단제의 함량에 상관없이 다 촉촉하다 네 번째, 진정 장벽 성분을 잘 사용해서 피부 자극을 줄이려고 노력했다. 그네 가지 중에서 디파픽을 제가 말씀드려 볼게요. 2019년에 앰플 통계선 탑이었던 제품은 2021 여전히 추천템 피부결 탄력 보습 숙면 케어로 아주 좋은 안티에이징 입문템 및 지속템이라고 할수 있습니다. 2021 신상품인 골드 앰플은 보라핏 앰플의 리프팅 버전으로 노화된 피부의 안티에이징 추천템이라고 볼수 있고요. 골드 앰플이 디파픽인 이유는 이미 노화가 진행된 디파 피부에는 효과적으로 적용할 수 있는 성분을 아주 잘 배합해서 전반적으로 만족도가 높았던 제품이기 때문입니다. 자, 세 번째 2020 비타민 C 탑 제품은 2021 여전히 추천템이고요. 비타 C 리포존 포뮬러가 더 업그레이드 되어서 모공 넓고 여드름 흔적 고민인 피부 추천템입니다. 디파 픽 템인 이유는 순수 비타민 C와 비타민 C 유도체를 리포존 해서 효과를 높인 제품이에요 모공 케어까지 매일매일 할수 있었다는 점에서 픽했습니다 2021 앰플 A 등급 추천템이었죠 비폴레 요거는 건성 악건성 피부의 겉속 건조 해결 앰플입니다 자 이번 영상은 미샤 광고 영상이지만 사용감, 성분, 효과 모두 만족도가 높았고 너무 기분 좋게 영상 찍었어요. 여러분들도 목적과 니즈에 맞는 제품 선택해서 좋은 피부 유지하시길 바라면서 저는 그만 물러갈게요. 안녕. 라밤.